เวลา10นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จไปยังโรงแรมแกรนไฮแอดเอราวันเขตปทุมวันส่งเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีนักบริหารเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน2019หรืออาเวนวูแมน CEO s u m m i t ในหัวข้อการกำหนดทิศทางธุรกิจสตรีก้าวล้ำสหสวัสด์ 4.0 globalization 4.0 and beyond shaping the future for women enterprise ซึ่งเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนหรืออาเซียน women entrepreneur network หรืออาเวนรวมกับกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยระหว่างวันที่3 0มสถึงสาตุลาคม2562เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการสตรีผู้บริหารสตรีในภาคธุรกิจจากประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศผู้นําจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและด้านสังคมได้ร่วมกันออกแบบแนวคิดทางธุรกิจและนโยบายโดยเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความรู้มุมมองความคิดเห็นเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานและทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนซึ่งเครือข่ายดังกล่าวจะตั้งขึ้นปี2555โดยคณะกรรมาธิการกรรมาธิการอาเซียนด้านสตรีภายใต้ประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียนมีตัวแทนสตรีในทุกภาคเศรษฐกิจในกลุ่มอาเซียน10ประเทศเป็นสมาชิกนอกจากนี้ภายในงานยังมีการปาฐกถาพิเศษการบรรยายและเสวนาในหัวข้อต่างๆเช่น aging society automatic and the future of work สังคมสูงวัยระบบอัตโนมัติและแนวทางการดำเนินงานในอนาคตดิสติงค์ชิพาร์ติสิปันต์ลายดิสันเจนเตอร์แมนอิทกิฟมีอัปเกรดเพลย์เชอร์ทูอัดเรสทูวิมันซีโอซัมมิตท์ทุกวันนี้ขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้ Is to leave no one behind when realizing development initiatives at all levels and across all aspects of life. It consists of an ambition and interrelated offset 17 development goals, commonly referred to as the SDGs. The SDG have now become our common aspiration as well as a comprehensive framework to guide the development efforts by key factors to achieve sustainable development for all by year 2030. One key aspect of the SDG is that these goals are interlinked and mutually reinforcing. Achieving one goal brings us closer to achieving many more. For example, progress made in realizing Goal 4, equality education for all, contributes to poverty reduction. In Goal 1, promotion of good health and well-being. In Goal 3, and access to decent work. In Goal 8, SDGs also envisage the various actors to work together to achieve the targets. National governments and international organizations, therefore, need support from civil society organizations and ordinary citizens if we are to move things forward that are unprecedented in scope and scale. For this reason, I would like to share with you today a few thoughts related to the role that women can play in support of the implementation of the SDGs. First, I believe Women can play a vital role as an actor into the development process by doing their best when fulfilling their 
different responsibilities. When you have to be there for your family, be your best in that capacity, in your work, in a company as an employee or the CEO, do your best in your respective role, help others and those who come after you. With such awareness, you are actively taking part in the global movement that aims to transform our people and our planet. We must not forget that we achieve in our respective areas of work can have a positive and far-reaching impact on the other areas of development. Secondly, I believe we also need to be aware of who in, the, in our societies are in the greatest need of help and see what we are as individual and organization can do within the framework of our different roles. Despite the ongoing efforts of many actors, some individuals remain vulnerable to the effect of a wide range of adverse situations, armed conflict, terrorism, natural disaster, or crime such as trafficking in person or violence against women. Can this appropriate <coughs> This proportionately affect people with a certain vulnerability. As a result, they are in a disadvantage when it comes to realizing our full potential or enjoying fundamental freedom and opportunities. In fulfilling our respective role and responsibility, we therefore may need to be mindful of these impediments. We should try to address some of these challenges when we can. I have on many occasions stressed the importance of the rule of law for sustainable development. The rule of law is not only an essential part of one SDG's Goal 16, but also a key enabler to other goals. In our daily life, we rely on the law and other norms to guide our conduct and set parameters for our interaction with others. The rule of law encompass fundamental principle to ensure the quality of those norms and their reinforcement. On the firm foundation of the rule of law, we can all prosper in a peaceful society. But on certain occasions, you may come across gap of other flaws in those norms or weaknesses in their reinforcement. This is when we may need to pause our business as usual attitude and try to see things in a broader context. We must then act where possible as agent of change. We can voice our concerns or alert the responsible parties to the problems. In doing so, we become part of the solution, not the problems. In doing so, we help strengthen the rule of law and thus contribute to sustainable development. As a professional organization of women, the ASEAN Women Entrepreneur Network is in a unique position to be part of the solution. As a woman professional, each of you has a unique role to play. You can help place women's perspective, needs, and interests on the agenda at various levels, in the private sector, in the public sector, and in community, in order to raise awarenesses, rally support to address those challenges, and lead the way towards more sustainable future for all. On that note, it is now my pleasure and honor to declare the Women CEO Summit open, and I wish you all every success in your deliberation. Thank you.